ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കോട്ടയം എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കിയത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ച വർഷം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി വേരുത്തമ്പി നിലവയാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏറ്റുമുട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മരണം വരിച്ച കോട്ടയം രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏറ്റുമുട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മരണം വരിച്ച കോട്ടയം രാജാവാണ് പഴശ്ശി രാജ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് അഹമ്മദാബാദിലാണ് സബർ സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ കിറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ വിദേശ വിദേശികളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ വിദേശികളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഗോവ ഏതാണ് ഗോവയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ പ്രദേശം വിദേശികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം റാഡ് ക്ലിഫ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റാഡ് ക്ലിഫ് ലയൻ എന്നാണ് ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റാഡ് ക്ലിഫ് ലയൻ ആരുടെ നിഹ നിരാഹാര ജീവ ജീവിതത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ആരുടെ നിരാഹാര ജീവിത ത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ഉത്തരം പോറ്റി ശ്രീരാമലു പോറ്റി ശ്രീരാമലു സമരം ചെയ്ത് മരണം വരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഉത്തരം യു എസ് എസ് ആർ യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് യു എസ് എസ് ആർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നും സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഡിസംബർ പത്താണ് ഡിസംബർ പത്താണ് സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആര് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരണം നടന്നതെന്നാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയ ദേശീയ ബാങ്കാണ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ മേഖലകൾക്കും ഗ്രാമീണ ഗ്രാമീണ വികസനങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിയ ദേശീയ ബാങ്കാണ് നബാർഡ് നബാർഡാണ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ദേശീയ ബാങ്ക് ഏതാണ് നബാർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പാസ്സാക്കിയ വർഷമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് നേരത്തെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് പാസ്സാക്കിയ വർഷം പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഇത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണർ എച്ച് എൽ ദത്തു ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാം മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേറ്റം മുതൽ തെക്കേയറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത ഏതാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റം മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ അത് നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗം എന്തായിരുന്നു നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് മത്സ്യബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗം മത്സ്യബന്ധനമാണ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം